ஹாய் குட்டீஸ் வணக்கம் டுடே என்ன பார்க்க போறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ அதுல பாருங்க இந்த சம் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்த சம் போடுறேன் ஓகேவா செகண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் சிம்பிளிஃபை பாருங்க சம் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஒய் இன்ட்டு நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இது எப்படி ஈஸியாக போடலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையும் எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகே ஏற்கனவே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகேவா அதில் எதுவும் காமன் நம்பரில் வெளியிடுக்க முடியாது இது பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இதுலேயும் எதுவும் எடுக்க முடியாது வெளியே ஓகேவா அடுத்து மேலே பாருங்கள் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஸ்கொயர் அது அப்படி இருக்கட்டும் கீழே பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டிக்கில் இதை வேணா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகேவா அதை எடுத்துக்கோங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி நமக்கு என்ன கண்ணு தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் கோஆபிசியன்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை நாம் இந்த ட்வெண்ட்டியோட இன்ட்டு பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்போ டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்போ நமக்கு ரெண்டு நம்பர் எப்படி தேவைப்படும் பாருங்க ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோணும் ரெண்டையும் பெருக்கினா நாற்பது வரணும் எப்படி மைனஸ் நாற்பது ஓகே அதே ரெண்டு நம்பரை கூட்டினோம்னா அதே ரெண்டு நம்பர் இங்க ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதே ரெண்டு நம்பரை கூட்டினோம்னா பிளஸ் த்ரீ வரணும் இந்த நாற்பது இதை நாற்பது ஆக்கிட்டோம் இல்லையா இந்த கோபிசினோட பெருக்கி இங்க நாற்பது ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்ப இது நாற்பதா எடுத்துக்கணும் இந்த நாற்பது வந்து ரெண்டு நம்பர் பெருக்குனா வரணும் நடுவில் இருக்கிற மூணு அது வந்து ரெண்டையும் கூட்டினா வரணும் ஓகேவா அப்ப நம்ம ஃபார்ட்டிய எப்படி எல்லாம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க இப்போ ஃபார்ட்டி அப்படின்னா அத வந்து ஃபோர் இன்ட்டு டென்னு சொல்லலாம் அப்படியே ரெண்டா பிரிக்க முடியும் அடுத்தது ஃபார்ட்டியை பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டியே சொல்லலாம் ஓகேவா அடுத்தது ஃபார்ட்டியே ஒரு ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் சொல்லலாமா கண்ணு எட்டஞ்சு நாற்பது அப்போ இப்படியும் பிரிக்கலாம் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ அந்த ரெண்டு நம்பரு ஃபார்ட்டிக்கு மேட்சாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்றில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணிங்கனாலும் மூணு கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அப்ப வாங்க அதையே சப்சூட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இங்க எட்டு இங்க அஞ்சு எட்டு அஞ்சு நாற்பது எட்டுனாலும் ஓகே எட்டு அஞ்சுனாலும் ஓகே இந்த தான் வந்து மேட்சா வரும் இந்த ரெண்டுக்கு நேர பக்கத்துல எட்டு வருங்க இப்படி போட்டுருக்கேன் ஓகேவா இப்போ எட்டு அஞ்சு நாற்பது மைனஸ் நாற்பது வரணும் அப்ப இதுல ஏதோ ஒரு நம்பர் மைனஸா இருக்கணும் இல்லையா எந்த நம்பர் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது இங்கதான் நம்ம முடிவு பண்ணோம் என்ன வரணும் பிளஸ் த்ரீ வரணும் அப்போ எட்டு வந்து கண்டிப்பா பாசிட்டிவ் நம்பரா இருக்கணும் ஏன்னா பிளஸ் பெரிய நம்பர் பிளஸ்ஸா இருந்தா தானே இங்க பிளஸ் வரும் அப்ப இதுதான் மைனஸ் ஓகேவா இது என்னது மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ இதுதான் மைனஸ் புரிஞ்சுதா கண்ணு எட்டு பெருக்கல் மைனஸ் அஞ்சு ஈக்வல் டு மைனஸ் நாற்பது எட்டு கூட்டல் மைனஸ் அஞ்சு பிளஸ் த்ரீ புரிஞ்சுதா இப்ப இதை வச்சு ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறோம் எப்படி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் புரிஞ்சுதா கண்ணு இந்த த்ரீ எக்ஸ எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிரிச்சுட்டேன் ஓகேவா மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்ப இங்க ஃபார்ட்டி போடக்கூடாது இங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்றதுக்கு நம்பர் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த கோபிசியண்ட இந்த இருபது கூட பெருக்கித்தான் எடுக்கணும் வெறும் இருபதுக்கு இங்க போட்டு இருபதை வச்சு கால்குலேஷன் போடக்கூடாது ஓகேவா இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டேன் மூணு எக்ஸ் அஞ்சு எக்ஸ் எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸா பிரிச்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க காமன் ஃபேக்டர் பாப்பீங்களா இந்த ரெண்டு டேர்ம்லயும் காமன் என்ன இருக்குது ஒரு டூ எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா டூ எக்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா எங்கன்னு இருக்கும் ஒரு எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல டூ எக்ஸ் போயிடுச்சுனா மிச்ச ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் பிளஸ் எயிட் எக்ஸ்ல டூ எக்ஸ் போயிடுச்சுனா டூ போயிடுச்சுனா ஃபோர் இருக்கும் எக்ஸும் போயிடுச்சு ஓகேவா அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் வெளியே எடுத்து என்ன கண்டு வரும் எக்ஸ் இங்க மைனஸ் ஃபைவ் வெளியே போயிடுச்சுனா எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது மைனஸும் போயிடுச்சு இந்த நம்பருக்கு அப்ப மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா பிளஸ் ஃபோர் புரிஞ்சுதா கண்ணு மைனஸ் ஃபைவ் வேலை எடுத்தோம்னா இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு புரிஞ்சுதா பாருங்க எதுக்கு ஒன்று அடுத்தது இது 
இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டியில் மைனஸ் ஃபைவ் வெளியே எடுத்துட்டேன் உள்ளே எக்ஸ் வந்தது இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டியில் அதே மாதிரி மைனஸ் ஃபைவ் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மில் எது கண்ணு காமனாக இருக்குது இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் காமனாக இருக்குது இல்லையா அப்போது அதை வெளியிடுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற அப்படியே பிராக்கெட்டோட வெளியே தூக்கிட்டேன் அப்படின்னா இந்த டேர்மில் டூ எக்ஸு இந்த டேர்மில் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேவா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இதுலேயும் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது இது ரெண்டையும் அப்படியே எடுத்தாச்சு வெளியே அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகேவா இதை எந்த நம்பர் எப்படி ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணுனீங்க இந்த லைனை ஓகேவா அப்போ இங்கே வாங்க கணக்கு பார்த்துடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படியே இருக்குது இங்கே த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் அப்படியே இருக்குது இன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதையும் வாங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இது வந்து இது ஓகே இந்த கீழே இருக்கு டினாமினேட்டருக்கு பண்ணிட்டோம் இல்லையா கண்ணு இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அந்த நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இதில் பாருங்கள் காமன் நம்பர் அதை வெளியெடுக்கிற மாதிரி இருக்கா இந்த மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் வரும் நைனு ஆனால் பதினாறு வந்து மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் வராது நாலாவது வாய்ப்பாட்டில் வேணால் பதினாறு வரும் ஆனால் வந்து இது நாலாவது வைப்பாட்டில் வராது ரெண்டுமே அஞ்சாவது வைப்பாட்டில் வராது ஸோ எந்த ஒரு டேபிள்ஸ்லையும் இந்த ரெண்டு நம்பர் சேர்ந்து வராது ஓகேவா அது அந்த மாதிரி வரலனா அடுத்து அதுக்கு அடுத்தபடி என்ன யோசிக்கணும்னா ஸ்கொயர்டுக்கு மேட்ச் ஆகுமானு பார்க்கணும் பாருங்க நைன் வந்து ஒரு ஸ்கொயர்டுக்கு வரும் த்ரீ ஸ்கொயர்டு ஸோ அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீனு ஃபோர் ஸ்கொயர்டுக்கு வரும் ஸோ ரெண்டுமே ஸ்கொயர்டுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்போ இதை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்டு அஞ்சு ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு ஒய் ஸ்கொயர்டு பண்ணலாம் பார்க்கணும் நைன் ஸ்கொயர்டுனா த்ரீ ஸ்கொயர்டுனா நைனு ஃபோர் ஸ்கொயர்டுனா சிக்ஸ்டீனு ஓகே இப்போ பாருங்க அதை எப்படி சொல்லலாம் த்ரீ எக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லிடலாமா ஓகே இது பார்த்தா எப்படி கண்ணு இருக்குது பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கு அதனுடைய ஐடென்டி என்ன ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படிங்கிற ஐடென்டி நமக்கு தெரியும் இங்கே ஏ என்ன த்ரீ எக்ஸு பி என்ன ஃபோர் ஒய் ஓகே அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் இது புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு என்ன பண்ணீங்க நைனை த்ரீ ஸ்கொயர்ட் ஆக்கிட்டீங்க சிக்ஸ்டீனை ஃபோர் ஸ்கொயர்ட் ஆக்கிட்டீங்க அப்புறம் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்ட் பண்ணிட்டீங்க இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அதனால த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் புரிஞ்சிச்சா இப்போ இதை கொண்டுட்டு போய் அங்கே சப்சூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே வாங்க அதே மாதிரி இதையும் பண்ணிடலாமா அது ரெண்டையும் ஓகே இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இன்னொரு டேர்மு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஓகே இது என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரு இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவு ஓகே வாக்கணும் இப்போ பாருங்க ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு மூடியும் என்ன த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு வேற என்ன மீதி இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் புரிஞ்சதா என்ன பண்ணுன்ட்டு ஃபஸ்ட்ல அந்த ஒருத்தரை பார்த்துக்கங்க இதை எடுத்து இதை ஃபஸ்ட்டு டேக் எடுத்தீங்க அதுக்கு வந்து இதை நாற்பது ஆக்கி கால்குலேஷன் போட்டீங்க ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணும் இதை ஸ்கொயர்ட் ஆக்கி அதே மாதிரி ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணீங்க கொண்டாந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா செகண்ட் சம் பார்க்கலாமா பாருங்க அதை ஃபஸ்ட்லேயே நான் தேர்டு சம் போடல போன வீடியோவில் ஒன்று ரெண்டு இதெல்லாம் போட்டேன் மூணாவது சம் பாருங்கள் ஃபைவ் டி கியூபு பை ஃபோர் டி மைனஸ் எயிட்டு இன்ட்டு சிக்ஸ் டி மைனஸ் டுவெல்லு பை டென் டி இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பார்க்கலாமா பாருங்க ஏதாவது ஆ டீ கேன்சல் பண்ணாங்க பாருங்க ஒரு டீ இருக்குது இங்கே டீ ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபைவ் இந்த டென்னு கேன்சல் பண்ணி இங்கே டூ போட்டுக்கலாம் வேற ஏதாவது பண்ண முடியுமா அந்த டூ இது வந்து ஸ்கொயர்டு ஓகே அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேர்மாக இருக்குது அப்போ இது அப்படியே கேன்சல் பண்ண முடியாது இன்னொரு ஸ்டெப் எழுதிக்கலாம் மேலே இருக்குது டீ ஸ்கொயர்டு மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்குது 
by in a four t la four a valid grain for t minus two item liacana four a valid t irko minus in eight and a vero minus two iro. If the epi adakering in the four multi ulla perkin in the term around the rimula four into t four t four into minus two minus eight. Okay, va okay. In the parga sixty minus twelve six a valid grain t minus two. Vermacana okay by. ஒரு 2 இருக்குது இல்ல அங்க 10 கேன்சல் பண்ண 2 இருக்குலயா அது இப்ப பாருங்க ஒரு t 1 t 2 t 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த 2 உம் இந்த 6 உம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு என்ன வருது 3 t squared by 4 ஓகேவா 3 இந்த 3 t squared இந்த 4 வேற ஏதாவது கேன்சல் பண்றதுக்கா எதுங்க இல்ல அவ்ளோதான் आंसर